说，要动手吗？武当王。别跟着我，咱们分头走。向南两公里，再往东五百米，再往北一公里，过个天桥，穿过菜市场，有个公园，咱们跟那儿汇合。嗯。你说啥？我说走。说去哪集合来着？你们俩也太慢，慢吗？我们可没那么容易被甩掉。还跑吗？不跑了，跑不动了。你们可真够嚣张的，打算直接在大街上动手？哼，无所谓，反正这也没人知道我们是谁。倒是真没想到你啊。中海王卫国家的老三，居然是个术士。说吧，找我到底想干什么？比一比。比。布局。这是武侯奇门。怕是没工夫喝茶了。
们一起上。得嘞，速战速决。云门，九尾。我说，差不多就到这儿得了吧？咱们聊聊。不，现在才开始动真格的。就打，别破坏公务啊！休得急！八门开一真懂真壳的。神力六合，这三个家伙，从他们用的法术程度来看，在各自的盘内，每一个都跟诸葛亮不相上下。你行啊！本来好意给你打个电话，想跟你打个招呼的，你这什么口气啊？你说呢？我刚下飞机，一会儿去找你。找我？那我可真有个问题要好好问问你了。怎么了？你说？真没看出来您是会搞这种手段的人。你是上那三个脑积水了吧？那正好，你说累，帮我好好教训教训那三个倒霉玩意儿。嗯。一脸心仪的皮肤好。谢谢。受人之托呀，我也是没办法。那咱们继续。先往东三公里，再往西三公里吗？先往北三公里，再往西三公里。先往西三公里，再往北三公里。先往北三公里，再往西。先往西三公里，再往北三公里。先往北，先往东三公里。对对对，先往东三公里，再往西三公里。跟我走。好的。艺人演武大会结束之后，我就直接回老家了。说实话，输给你，族中的长辈其实也没有怪我，倒是族里的年轻人乐开了花，尤其是他们仨，是不是？说，哎呀，诸葛青，你有今天啊！哭着、闹着、吵着，说非要看看打趴我的王道长长什么样。你们仨，不是说看不透为什么会输吗？看清楚没有
，看透了，看透了，都是浮云。嗯，合着你们三个跟我交手，就是为了试探一下我的实力。不过话说回来啊，怎么找到我的？找你还不容易吗？中海集团老总的儿子出家，当年也算是个爆炸性的新闻了。你们仨也真是幸运啊！王道长充其量也算是前八强而已。八强，八强都已经这么厉害了，那张楚岚岂不是更强？你们哥几个先吃，我出去走走。你这是怎么了？就感觉你这个人状态跟山上的时候不一样，特别紧绷啊。那会儿你在龙虎山上，整个人松的像弹烂泥似的。我，你这是什么意思啊？怕被拍啊？想太多了吧你？手给我。啊？哎，山上我给你看看啊！哟，道长，你这印堂发黑，属于大难临头之相啊！山上我给你指条明路吧。印堂，您不是在给我看手骨吗？哎，其实吧。在龙虎山上输给你之后，我整个人方寸大乱。直到下了山，听到那些流言蜚语，我才知道，原来你用的就是八奇迹之一——丰厚奇门。我也知道，那些人为了得到八奇迹，什么丧心病狂的事儿都干得出来。想必当年甲申年，八奇迹刚出来的时候，也是这般乱象吧？那你呢？我。我也想得到它，即便我已经掌握了武侯奇门，我还是不满足。每次当有这个想法的时候，我都觉得自己好无耻啊！虽然我真想要，但我不会真的去做的。就算你给我，我也不会要的，因为啊，我这个人呢，就是有一个高尚的人品。我怎么没看出来啊？最主要的是吧，我不想变得跟你还有张楚岚那样，成为众矢之的。我听说全新都抓他好几回了。是，我的确有点头疼。现在的局面，怎么说呢？我觉得之前有点太高估我自己了。最近我被人盯上了，连家里也被盯上了。明明家人什么都不知道。哎，你说说你，啊，你当初啊老老实实让我用太极揍一顿，不都没那么多事儿了？你这事儿你还赖上我了？这个我不背啊。是，我是答应过你，你要真有麻烦我肯定帮。但这次的事情真的有点超出我能力范围了。我知道有个人可以帮你。我算是听明白了，这个是你爸朋友，这个是你妈朋友，他们都是艺人，没准还有一些艺人盯上了你哥他们一家，所以你请我过来是查一下这些人背后到底是谁，对吧？这个不太好办呀，蠢死了，就这么点事儿，连我都知道该怎么办。我去，宝儿姐，你的间歇性机智症又犯了？我这成宿成宿都想不出对策，你有辙，你别跟我说，让我把所有人都给埋了啊！白痴啊！他们想要什么，你给他们不就得了？宝儿姐说的对，道爷，你们出家之人除了生命，其他东西不都是身外之物吗？别人要什么你就给他什么呀。要不这样，你把你的丰厚奇门交给我，反正他们也惦记我的七体元流，多一个丰厚奇门你压不死我呀。张楚岚，你为什么不把你的七体元流交给惦记他的人呢？我也想，可是我不会呀。我要是会，我早就交给大家了。会的人越多，我越安全。我还不能把这个手段交出去，交出去了会重蹈假身覆辙。
让他世道更乱。这劫数，只能我自己背。而且我已经答应红爷了。红爷是谁？教你风骨情门的人吗？他在哪？与其说是他教了我，不如说是他启发了我吧。红爷已经不在了，那就不好办了。那咱们就跟他们耗下去。刚才你自己也说了，你本人自保没问题，再请些圈里人保护你家人。这样，圈里人我帮你找，就从公司找，价格便宜又实惠，服务还周到。我不想请外面的人，而且我已经有合适的人选了。不会是我吧？你看我干嘛呀？我有其他任务的。其他任务，顶我的梢吗？其实这个事情除了你以外，没有更合适的人了。张楚岚，你是公司的人，你也被绑架过，你也跟这种跟踪狂打过交道。再说了，你人就在这儿，还有比这更巧的事吗？张楚岚，难道你就不想知道盯上王爷、盯上封后寝门的人是谁吗？如果没猜错的话，你应该也是为了封后寝门而来的吧？就当是帮朋友个忙，我们也不会让你白忙活的，对吗？嗯，当然，开个价吧。我价格可贵，没关系，我有钱。一个亿，成交。咱们亲兄弟明算账，合同我今晚就发给你。今天明打你账上，没问题吧？没问题，我去准备一下。华儿姐，你也太尴尬了，那你这么喊价的呀？我喊少了吗？什么喊少了呀？我伸出手指头是一万的意思，你上来就喊一个亿。然后就到这次呀。出门在外，诚信为本，哪能出尔反尔？这样，一个亿就一个亿，我们吃点亏。嗯。老王肯定知道一些假身的事情，正好探探他底。一个西瓜。一个西瓜。圆又圆又圆。切一刀，切一刀，再切一刀，再切一刀，你一半，你一半，我一半，一半。端盘上桌，端盘上桌。哎呦，哎呦，儿子，不是，这真是你跟山上学的正宗太极啊！真的，我觉得有点不靠谱。我不练，不练还是练。爸，您就每天这么切切西瓜，比您吃什么袋鼠精、虎骨脚管用多了。儿子，不，你这次回来可够乖的。说，那什么事啊？爸，我还真有点急事儿，需要点钱。多少？一个。哎呦，儿子，儿子，不不不，哎呦，你吓死我了！真的，不是吧，爸？您看这么多年了，我这头一回跟您张嘴啊。那你直接进公司做好，啊，公司资产全都是你的，零钱可以有啊，这钱没有，没有，没有。嗨，没事儿，我就这么一说，哎。对了，爸，一会儿我出去一趟，今儿我就不回来了，啊、嗯？要去哪儿啊？我去一趟白云观。哎，就刚才，我忽然想起那边有好几个师兄，我好久没见了，我好想念他们啊！好几位长辈，我得去拜见拜见。当年我还在武当山的时候。那几位对我就颇为欣赏啊！我今天一定要找他们聊个痛快呀、啊，师兄。站住！不就一个小目标吗
吧，你要多给我一点也行。这些年在山上，我实在是过得有点太辛苦了。行行行行行行，我先给你打入几百万，过两天呢，我再给你转。至于这笔钱你怎么去用，我不管。哪不如你整天去泡那会所、泡夜店，甚至说败家都行。但是你对他有一个要求，哎，您说您说，再也不能去当官了。多少钱呀、啊？五块。支付宝到账，二百万。现在买红薯这么有钱了吗？哼，彩林，啊啊！老王，钱，野总，钱已收到。放心，我们已经开始干活了。公司就没有便携一点的设备吗？都被拿走了。给钱，一个红薯才几块钱。我们现在有两百万，必须得给野总查出点什么来。嗯。有眉目了吗？你看，王阿姨左边那个是个印人，倒数第二排那个也是一个印人，前面领我那个也是个印人不用这么麻烦的，你可以找诸葛青，他会听风吟。那得给他分多少钱啊？等这个活结束了，我一定要到丐帮帮主那儿讨点好东西。话说这都三天了，张楚然那边还没有联系你吗？没有啊。不过话说回来，这儿已经没有你什么事儿了吧？还留着干嘛呀？别那么见外嘛，这种时候啊，能帮你的人多一个是一个。还是说，你觉得我身手太次，会拖延后腿、啊？哼，你呀，肯定觉得这事儿特好玩，八百年遇不到一回，来这儿凑热闹找乐子吧？我是那么不厚道的人吗？其实吧，我是在想，这张楚岚不会卷了钱跑路了吧？你要不给他打个电话，说不定这时候。他人都不在这个城市，不会吧？谁说我不在京城啦？怎么样？我张楚岚收了钱还是办事的吗？你事情办怎么样了？进展非常顺利，总共查到了十一个人。对了。我们俩现在分头行动，分别出去转转。让我看看。哦，好白。
怎么样？这边视野还是不错的吧？嗯，清楚。这次发票，我不是给过你预付款了吗？那个叫做劳务费，这个叫做额外开支。不对呀、啊，二斤红薯一百二，这是什么呀？还有呢，你吃吗？我跟你说啊，前前后后一共有十一个艺人扮作不同身份认识了你爸、你妈还有你哥他们一家，但其实他们都是一伙人。那栋楼里一共有三个人，两男一女，但是他们吃不到一块，每天要点八回外卖。两个人睡单间，一个人睡客厅，女的早上八点洗澡，男的晚上十点洗澡。最可怕的是那个睡客厅的，他从头到尾就没有洗过一次澡，而且他睡得特别晚。凌晨三点才睡觉，但是那个女的呢？凌晨六点半就起来了，所以我们的行动时间是晚上三点到凌晨六点。嗯，说的非常有道理，所以现在该怎么办啊？我宣布，我们现在小分队由宝儿姐正式领导，我们要像奴隶一样听从宝儿姐的命令。嗯，现在时间还早，我们先打八圈麻将。夜里三点半行动，很有道理。走，嗯，不是，喂。二根条，眼镜，木木。中原一点红，王爷摸牌，字母，清一色带四根金勾勾十八罗汉，发票不用报销了，开工。三个瓜皮，现在开始不许出声了。摘下来。我来一个人合适的位置跟力度就行，没让你们侧方。你最好别乱跑，别直接蒙住嘴。重点是口腔内部的填充
，天总要足够意志舌头的行动。单纯的风住嘴还是可以说话的。哪儿都通，是一家正规的公司，是吧？不要在乎这些细节。我早就想这么干了。三言四老在风，要保证填充物不会被舌头顶出来。这是干嘛的？我问你们，把我父母贴那儿干嘛？我要了解你妈妈的喜好，才能和她交上朋友。张楚兰，拜托了，多少钱我都出，一定要帮我搞定这些人。收钱办事当然没问题，但是现在有个小小的问题，就是我们怎么把他们三个弄出去？那我们总不能守他们仨到早上吧？就算把他们三个一人装一个麻袋，他们要是动一下，我们不也露馅了吗？你个废物，别动了！你们两个没好拿去，你们三个废物，都给我出去，车里等我。放心，这三个人的手机号码、身份信息我都已经传回公司了。公司这几天就会查他们最近的财务状况和通信记录。老王，肯定能给你查出点什么来。来了。两套煎饼果子。哎，箱子装的啥子啊？云火啊。多加点。叔叔，给那一套。这姐们儿不知道什么叫害怕，是吧？她肯定是惯犯。好了，他们的异能被封住了。老王，十一个人，你们家带几个阿姨了？你说十一个，那剩下那八个呢？那三个盯梢的就在这里，宝儿姐，你守在这里，我们三个爬上去就行。嗯，别怕，我来。老王，费这么大劲，干嘛呀？嘿，你俩也不早说。你不会火吗？你把火把他们烧下来吗？不行，我觉得可以，我来吧。李四，动静太大，容易被人发现。是。老秦，你这小火舌有点快，说人小了。这几步还给身体走坏了
我能有什么问题啊，大惊小怪的？哎，小，确实有问题，有人用异能抽空了这里的氧气。那怎么办呀、啊？我们现在才走了几层，还有几层啊？十层，还有七层，怎么办呀、啊？能怎么办啊？一口气。嗯，居然让咱们给跟丢了。那个王爷也好几天都没露面了。你说他会从京城跑了没？竟然能穿过我制造的无氧地带！炫刺，猛进！老王，不用担心我们，这里我们应付得来，别让那家伙跑了。没事儿，一人打一个，打不赢就跑一会儿去，给咱们擦屁股。得嘞！火车，炫刺，封手。你们不是就为了抓我才来的吗？这么远远的躲着，可抓不着我呀！嗯、哎哎哎哎哎哎哎哎！谁让你来的？我说，我说，我说。去。